सब्सक्राइब करो हमारे चैनल के और बेल आइकन पर प्रेस करो ये चैनल सब वीडियो गुलो सब आगे देखा चलो सो हेलो फ्रेंड दिस इज संजन वेलकम टू माय चैनल सो फ्रेंड आज हमरा एक टॉप विराट इंपॉर्टेंट विषय ने आलोचना करते चले छी और से विषय तो होचे निपा वायरस আপনারা আশা করি শুনেছেন এই ভাইরাসটা সম্পর্কে বিভিন্ন নিউজ চ্যানেল এবং বিভিন্ন খবরের কাগজে তো এই নিপা ভাইরাসটা বর্তমানে আমাদের ভারতবর্ষ তো সারা বিশ্বের কাছে একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তো আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে নিপা ভাইরাস নিয়ে কথা বলবো সো নিপা ভাইরাসের বিভিন্ন দিকগুলো নিয়ে কথা বলবো যে নিপা ভাইরাস কি নিপা ভাইরাস কিভাবে এসেছে এবং নিপা ভাইরাসের সিমটমস কি আছে এবং নিপা ভাইরাস থেকে বাঁচতে গেলে আমাদের কি কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত সো এই ভিডিওটা আগে ভরাট করার আগে আমি আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ রাখব যে আপনার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেন বা না করেন এই ভিডিওটাকে অবশ্যই শেয়ার করুন আপনার বিভিন্ন যে সমস্ত সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটস আছে সেখানে এই ভিডিওটাকে শেয়ার করুন এবং বিভিন্ন মানুষকে জানতে সাহায্য করুন যে নিপা ভাইরাসটা কি অ্যাকচুয়ালি এবং নিপা ভাইরাসের হাত থেকে রেহাই পেতে আমাদের কি কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত আপনি যদি এই ভিডিওটিকে শেয়ার করেন তাহলে আমাদের এই সোসাইটিতে নিপা ভাইরাসের অ্যাওয়ারনেসটা অনেকটাই বেড়ে যাবে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড উইদাউট ওয়েস্টিং এনি টাইম লেট গেট স্টার্টেড সো আপনি যদি বিভিন্ন নিউজ চ্যানেল বা খবরের খবরের কাগজ ফলো করে থাকেন তাহলে হয়তো শুনে থাকবেন যে নিপা ভাইরাস নামের একটা নতুন ভাইরাস কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের কেরালার কোন একটা জায়গায় এই ভাইরাসটাকে লক্ষ্য করা গেছে এবং এই ভাইরাসের ফলে কিন্তু কেরালার বহু মানুষেরও মৃত্যু অলরেডি ঘটে গেছে তো এই ভাইরাসটার যদি হিস্ট্রি দেখেন আপনি কিন্তু এই ভাইরাসটা এটা প্রথমবার নয় যে এটা কেরালার কোনো একটা অংশেই প্রথমবার লক্ষ্য করা গেছে আপনি যদি হিস্ট্রিটা আপনাদের বলি তো উনিশশো সালে মালয়েশিয়ার কোনো একটা জায়গায় এই ভাইরাসটাকে প্রথমবার শনাক্ত করা হয়েছিল আর ইন্টারেস্টিং বিষয়টা হচ্ছে যে মালয়েশিয়ার যে এলাকাটায় এই ভাইরাসটাকে প্রথম দেখা গিয়েছিল সেই সেই জায়গাটার নাম ছিল নেপা এবং সেই জায়গাটার নাম অনুযায়ী এই ভাইরাসটার নাম এবং তারপর দু সালে পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতে কিন্তু এই ভাইরাসটা আবার দেখা গিয়েছিল এবং সেখানে কিন্তু প্রায় পঁয়তাল্লিশ জন মানুষের মধ্যে এই ভাইরাসটাকে লক্ষ্য করা গিয়েছিল এবং এই ভাইরাসটাকে চিহ্নিত করার জন্য সেই সময় চিহ্নিত করার জন্য বিভিন্নভাবে এটাকে এক্সামাইন করার সময় কিন্তু এটা প্রায় ছ মাস সময় লেগে গিয়েছিল এই ভাইরাসটাকে শুধুমাত্র শনাক্ত করতে যেটা অ্যাকচুয়ালি কি ভাইরাস সো এটা খুবই একটা ডেঞ্জারাস ভাইরাস তো আমাদের উচিত এই ভাইরাস সম্পর্কে অ্যাওয়ারনেস রাখা সো এরপর দেখে নেওয়া যাক যে নিপা ভাইরাস অ্যাকচুয়ালি কি তো নিপা ভাইরাস সম্পর্কে যদি আপনাকে সংক্ষেপে বলতে চাই তাহলে নিপা ভাইরাস হচ্ছে একটা হ্যানিপা ভাইরাস প্রজাতির অংশ হ্যানিপা ভাইরাস প্রজাতি এমন একটি ভাইরাস প্রজাতি এটা কিন্তু বিভিন্ন প্রজাতির অংশে কিন্তু ডিভাইডেড আছে নিপা হলো মালয়েশিয়ার একটি স্থান বেসিক্যালি যেটা আপনাকে বললাম যে নিপা হচ্ছে একটা এলাকার নাম সো সেই এলাকায় যেহেতু প্রথমবার এটা পাওয়া গিয়েছিল সেই এলাকাটার নাম অনুযায়ী এই ভাইরাসটার নাম হয়েছে নিপা ভাইরাস আর এই ভাইরাসটা পরবর্তীকালে কিন্তু আরও বিভিন্ন স্টেটেও কিন্তু পাওয়া গিয়েছে প্রায় আটটি স্টেটে এই ভাইরাসটাকে পরবর্তীকালেও এটাকে শনাক্ত করা হয়েছে তাদের মধ্যে ম্যাক্সিমাম এলাকাগুলোই ছিল কিন্তু বাংলাদেশ সংলগ্ন এলাকা এবং তাদের প্রতিবেশী যে সমস্ত এলাকাগুলো সেগুলো আছে সেইগুলো তার মধ্যে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ কিন্তু আছে সে নিপা হচ্ছে এমন একটি ভাইরাস যে ভাইরাসটা কিন্তু মূলত প্রাণী থেকে মানুষের দেহে ছড়িয়ে পড়ে তো নিপা ভাইরাসটা মূলত প্রাণীর দেহ থেকে মানুষের দেহে এসেছে সো প্রাণী বলতে এখানে বিশেষভাবে যে প্রাণীগুলোকে মেনশন করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে আপনার শুকর জাতীয় যে সমস্ত প্রাণীগুলো আছে সেই প্রজাতিটা এবং কিছু পাখির মধ্যে আছে যেগুলো হচ্ছে আপনার বাদুর বা চামচিকি টাইপের যে প্রাণীগুলো আছে তাদের মধ্যে থেকে কিন্তু মানুষের দেহে এটা ছড়িয়ে পড়েছে এবং এবং যে মানুষটা এই ভাইরাসটা দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছেন কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে বা সেই সময় তার পাশাপাশি যে সমস্ত মানুষজন আছে তার মধ্যেও কিন্তু এই ভাইরাসটা ছড়িয়ে পড়ার একটা বিশাল আশঙ্কা রয়েছে আর এই নিপা ভাইরাসটা কিন্তু কোনোভাবেই বায়ুবাহিত কোনো রোগ নয় যে এটা হাওয়ার মাধ্যমে এক জায়গা থেকে এক জায়গায় ট্রান্সফার করবে সো সেটা নয় বেসিক্যালি সো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি ওই সমস্ত যে প্রাণীগুলো আছে তো তাদের তাদের ঘাম লালা রক্ত এবং প্রস্রাবের মাধ্যমে কিন্তু এই এইগুলোর কিন্তু বেরিয়ে আসে এই ভাইরাসটা বেসিক্যালি যদি আপনাকে একটা উদাহরণে সাহায্য বোঝাই ধরুন একটা বাদুর কোন একটা গাছের ফল খেয়েছে এবার বাদুর বা পক্ষীরা বেসিক্যালি ফল যেভাবে খায় যে কিছুটা অংশ খেয়ে বাকি অংশটা রয়ে যায় বা ফলটাতে কোনোভাবে টাচ করেছে বা ফলটার উপর বসেছে বা ফলটার উপর মল ত্যাগ করেছে এবার সেই ফলটা যখন কোনোভাবে কোনো মানুষের সংস্পর্শে এসেছে মানুষ যদি খেয়েও থাকে বা
প্রকৃতপক্ষে শিলিগুড়িতে যখন এই রোগটাকে প্রথম শনাক্ত করা হয়েছিল এবং যারা এই রোগটার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন যে সমস্ত রোগীরা তারা যখন হসপিটাল এসেছিলেন তখন কিন্তু হসপিটালে যারা দেখাশোনা করছিলেন তারাও কিন্তু এই রোগটার দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে গেছিলেন তো মানে এতটাই খতরনাক বা ডেঞ্জারাস এই ভাইরাস এবং কেরালা এই রোগটার ওপর যে সমস্ত ডক্টররা কাজ করছিলেন তার মধ্যে কিন্তু অনেকে এই রোগটা শিকার হয়েছেন এবং দুর্ভাগ্যবশত একজন ডক্টরের কিন্তু মৃত্যু ঘটেছে এটাতে তো এরপর দেখে নেবো যে নিপা ভাইরাসের সিমটমস কী আছে মানে কি কি লক্ষণের মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন যে একজন মানুষের মধ্যে হয়তো বা নিপা ভাইরাস ঢুকেছে বা প্রবেশ করেছে তো সেটার জন্য যেটা হবে সেই মানুষটির কিন্তু গলায় ব্যথা হবে মাথায় ব্যথা হবে পেশি যন্ত্রণা সর্দি কাশি জ্বরজ্বর ভাব এবং বমি বা ভমিটিং টেন্ডেন্সি আসতে পারে এবং শ্বাসকষ্ট হবে এবং সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে জ্বরের সাথে ঘাড়ের দিকটা খুব ব্যথা হওয়া বা যন্ত্রণা এবং এর সাথে কিন্তু হৃদরোগেরও একটা সমস্যা দেখা যেতে পারে আর নিপা ভাইরাস সবথেকে ভয়ঙ্কর দিকটি হচ্ছে যদি কোনো মানুষই নিপা ভাইরাসের দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু সেই মানুষটা কোমা এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে যেতে পারে একটি নিপা ভাইরাস সংক্রমণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু মারাত্মক এবং ফর্টি থেকে সেভেন্টি পারসেন্ট চান্স থাকে সেই মানুষটির মৃত্যুর সো এরপর আমরা দেখে নেব যে এর জন্য আমরা কী কী ট্রিটমেন্ট নিতে পারি বর্তমানে নিপা ভাইরাসের জন্য কোনো রকম চিকিৎসা বা টিকা এখনো পর্যন্ত বার হয়নি কারণ এটা একটা রিসেন্ট একটা ভাইরাস রিসেন্ট এই অর্থে বলছি যেন কারণ এই ভাইরাসটার এখন যে ইম্প্যাক্টটা ফেলেছে এর ফলে কিন্তু বহু মানুষের মৃত্যু ঘটেছে আগের যে সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটেছে সেখানে কিন্তু সেভাবে এতটা মানুষ মারা যাননি সো সেই জন্যই কিন্তু এখন এতটা হাইলাইটেড হয়ে গেছে এবং এইটার ওপর বিভিন্নভাবে কিন্তু এক্সপেরিমেন্ট চলছে কে কীভাবে এই রোগটার চিকিৎসা বার করা যায় বা কোনো টিকা যদি আবির্ভাব করা যায় তো এরপর আমরা দেখে নেব যে নিপা ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচতে গেলে আমাদের কি কি পদক্ষেপ প্রাথমিকভাবে নেওয়া উচিত সো প্রথম যেটা বলবো সেটা হচ্ছে সর্বপ্রথম যে এই বিষয়টা কিন্তু নিয়ে আপনাকে খুবই শান্ত বা কাম মাইন্ডেড হতে হবে কারণ এই বিষয়টা শোনার পরেই বিভিন্নভাবে যেভাবে এই খবরটা স্প্রেড করা হচ্ছে বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুকের মাধ্যমে সেখানে তথ্যগুলো কিন্তু অনেক অংশেই ভুল আছে তো আপনি যদি চান সঠিক তথ্য পেতে তো আপনি রেলিভেন্ট কোনো ওয়েবসাইট অথবা ডব্লিউইচর ওয়েবসাইটে যে আপনি সঠিক তথ্যটা নিতে পারেন আর দ্বিতীয় যে কথাটা বলবো যদি তথ্যটা সম্পর্কে আপনার সঠিক ধারণা না থাকে তাহলে এই তথ্যটাকে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ফরওয়ার্ড করবেন না আগে জিনিসটা জানুন কি ব্যাপারটা তবেই ফরওয়ার্ড করুন কেননা এইভাবে কিন্তু একটা বিশাল প্যানিক তৈরি হচ্ছে সোসাইটির মধ্যে তো বিশেষ করে আপনি যদি বাজার থেকে আসেন তখন আপনাকে সাবান দিয়ে নিয়মিত হাত ধুতে হবে তিন নম্বর যেটা হচ্ছে আপনার মুখ নাক চোখ এই সমস্ত অঙ্গগুলো কিন্তু সব সময় ঢাকা রাখার চেষ্টা করবেন সমস্ত পাবলিক প্লেসে যদি পাবলিক প্লেসে গেছেন যেখানে প্রচুর মানুষের সমাগম সেখানে কিন্তু এই অংশগুলোকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করবেন কারণ এটা একজন ব্যক্তি থেকে আরেকজন ব্যক্তির মধ্যে কিন্তু চলে যেতে পারে এই ভাইরাসটা চার নম্বর যেটা রয়েছে যেখানে পশু পাখির বিভিন্ন খামার আছে বা যেগুলো আমরা গোয়াল বলি সেরকম যে সমস্ত এলাকাগুলো রয়েছে বা চিড়িয়াখানা যেখানে পশু বা পাখির ভিড় বেশি লক্ষ্য করবেন সেই জায়গাগুলোকে এখন একটু অ্যাভয়েড করবেন বোতল বা কোনো কাপ বা অন্য কোনো জিনিস যেগুলো আপনি মুখ দিয়ে খান মানে মুখ দিয়ে খান যেগুলো আপনি মানে ধরুন বোতলের জল বা চায়ের কাপ ইত্যাদিগুলো কোনোভাবেই কারোর সাথে শেয়ার করবেন না এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি বিশেষ করে রুমাল যে রুমাল আপনি ব্যবহার করছেন বা অন্যের রুমাল আপনিও কোনোভাবে শেয়ার করবেন না এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যে সমস্ত ফলগুলো আপনি বাজার থেকে কিনবেন বা কোনো গাছ থেকে পেড়ে খাবেন সেগুলোকে আগে ভালো করে ধুয়ে ভালো করে দেখে নেবেন যে ওই অংশ কোনো ফলটায় কোনো কাটা চিহ্ন আছে কি না মানে পাখিতে বা কোনো অন্য কিছুতে কিছুটা খেয়েছে কি না ফলটা সেটা লক্ষ্য রাখবেন নেক্সট বিষয়টা হচ্ছে যদি আপনি একটি স্বাস্থ্যসেবা কর্মী বা পশুপণ্য বা পশুপণ্যর সঙ্গে কাজ করেন তাহলে অতিরিক্ত নির্দেশনা অনুসরণ করুন মানে শুধুমাত্র যদি এই সব এই সব অ্যাক্টিভিটির সাথে যদি আপনি যুক্ত থাকেন আপনি তথ্য ছাড়া কোনো রকম কিছু কিন্তু কথা মানুষকে বলবেন না এবং যদি আপনি কোনো এই চিড়িয়াখানা বা বন জঙ্গল এই সমস্ত যদি ভিজিট করার এখন প্ল্যান করছেন তো সেটা থেকে এখন বিরত থাকাই ভালো তো ফাইনালি যে কথাটা বলার যে অনুগ্রহ করে তথ্য না জেনে কোনো প্যানিক সমাজে ঘটাবেন না বা অন্য কাউকে কোনো ম্যাসেজ ভুল ম্যাসেজ ফরওয়ার্ড করবেন আগে তথ্যটা জানুন সেইটা সম্পর্কে মানুষকে বলুন আর যদি আপনি লক্ষ্য করেন যে কোনো রকম জ্বর সর্দি মাথা যন্ত্রণা গায়ে ব্যথা ঘাড়ে ব্যথা ইত্যাদি সমস্ত লক্ষণগুলো আপনি দেখতে পাচ্ছেন তাহলে অবশ্যই সরাসরি স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে বা
सो ये पुरो विषय नेबा भाइर सम्पर् तो आशा करी अपन इनफरमेशन अनेकटाई हेल्प कर इनफरमेशन सम्पर्क जानते सो जे भाव प्रथम जो भिडियो अवश्य शेयर करबें शेष भिडियो की शेयर कर प्लिज तो जो भी प्रथम शेष बी भिडियो के प्लिज शेयर कर अपनार बंधु आपनर फैमिली जानते सहाज्य कर निपा भाइरसा एक्चुअलि की विशेषकर निपा भाइर के बाँचार जो कि पदक्षेप अपन नया उचित सो थैंक यू सो माच फर व्चिंग दिस भिडियो एंड सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो थैंक यू सो माच प्लिज हिट लाइक कमेंट ऑन इट शेयर विथ यर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड प्लिज डू सब्सक्राइब थैंक यू सो माच फर व्चिंग दिस भिडियो